Hi, in the video lecture, we have a high level programming language. We programming constructs. First, we have decision making. The decision making is used in the multiple options. And multiple options, one of the options we select based on certain criteria and conditions. So, in that situation, we use the decision making. For example, in the, in the consider in the table WEE when the weekend evening WEM when the weekend morning WDM when the weekday morning WDE when the uh, weekday evening no if you have climatic conditions, yes, it is summer and R is rainy season. If you have a weekend evening summer, you can go to the beach. Being the beach. If you have a weekend evening rainy season, you can maybe a movie watch or a film watch. So, this is a lot of actions. This is a choices. choices or actions that I can do based on certain conditions. If a weekend morning, maybe I go to the purchase the summer season. If it is rainy season, I rainy season weekend morning, maybe simply I sleep. This is certain actions. There are different actions. If you have a weekday morning, it's the summer season and the rainy season. I am going to work. So, if you have a work, I am going to work in these two conditions. In the conditions, I am going to work differently. So, I am going to have multiple options. नानो वंदे ये पड़ी one of the options है decide पन्दरा दन पतेगे ना इधर लांडन condition ये नक what is the climatic conditions we have इधर weekend आ weekday वा आदला evening आ morning आ तो ये दम मारी नमन नरेया classification आ base पनी one of the choice choose पन्दरा दक इन the decision making constructs वंदे use आ आदला वंदे रेंड type पर कर one वंदे if else इन्होंने उन्हें स्विच केस है। ये फल सब पातेंगे अभी ना, नमक का रेंड ब्रांच करेंगे। और कंडीशन है नमंगे कोड़ को। द कंडीशन वंदे ट्रू आय रंदे देना, वो र डायरेक्शन है इड़ को। ये फाल्स आय रंदे देना, वो र डायरेक्शन है इड़ को। ये पर सेफ फॉर एग्जांपल ना वो र नंबर आवंदा, ऑड नंबर इधर इधर ये वन नंबर ना टू फोर सिक्स ऐ इधर को हाँ ये मरे नेगेटिव डायरेक्शन ले यंग पर माइनस वन माइनस थ्री अरे ना मरे तो ये प्री ये अर्थ के टालो नमक वंदे ये वन नंबर एल्ला में वंदे डिविसिबल बाय टू अपन नम ऑलरेडी पाता हूँ नमक का डिविसिबल बाय टू ना ये नके कंप्लीट आ डिवाइड आखना रिमाइंडर कंडू टेकिरा रखा है ना माल रेडी पाता हूँ ना मुझे मॉडलर्स ऑपरेटर रखा है अपन ना ये ना कोरे नंबर ही रखे अन्य नंबर ये अन्न हो चुकोंगा इन्द नंबर है ना टू वाले डिवाइड पन्नी अगर रिमाइंडर ये अन्न पाता ना अगर जीरो वाय इरंद द अपनी ना इध वंदे ट्रू वाय इरंद द ना इध so, the condition is based on further action. If you want to print it, you can pass it as a number as a positive or negative. So, you can perform any action. So, if you want to use it, you can choose two options. If you want to choose one of the options, you can choose one of the options. If you want to choose one of the options, you can choose one of the options. अगर के अंदर कंडीशन ट्रू आ रखा है पर ओर ओर एक्शन ना हम एक्सेक्यूट करना ये लेना ना इन्होर एक्शन का लेना इन्होर ऑप्शन ना हम चूज करना इन द मारे सिचुएशन ले ये फल्स है यूज करने के लिए ये फल्स है कंदर रेंडे ब्रांच दान ये रखा भी ना इधर नेस्ट करने के लिए इन द बॉक्स से पातेंगे अभी ना ये दिल वंदे फर्दर आई पना वंदे इन द नाम ओर नंबर यानन कर करो इन द नंबर आ वंदे ये ना के प इध वंदे ईवन एंड पॉजिटिव आ ये रंदे देना ओर एक्शन परफॉर्म करना 
ஈவன் அண்ட் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆக்ஷன் டூ ஆட் அண்ட் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆட் அண்ட் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ இதை மாதிரி இருக்கிறப்ப நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஆட் ஆர் ஈவன் இந்த கண்டிஷனை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஈவனாக இருக்கிறப்ப ஃபர்தராக நான் இதில் என்ன பண்ணலாம் இங்கே போய் மறுபடியும் ஐ வில் செக் வெதர் அந்த இங்கே ஒரு ஃபர்தராக ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் போட்டு என்ன பண்ணலாம் எனக்கு வந்து இந்த கொடுத்துருக்குற எண் வந்து கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இது வந்து பாசிட்டிவ் இல்லைன்னா நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஆடம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து நான் மறுபடி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்னா இது பண்ணுறதுக்கு என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க டூனா ஆடன் பாசிட்டிவ்னு வரும் பால்ஸ்னா ஆடன் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இதை மாதிரி நான் ஃபர்தராக நெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ஒன் வே இல்லை அப்படின்னா இந்த நாலு கண்டிஷனையும் நான் தனித்தனியாகவும் எழுதிக்கலாம் நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனில் வர்றப்ப என்ன பண்ணோம் நான் வந்து என் வென் டிவைடட் பை டூ இஃப் த ரிமைண்டர் இஸ் ஜீரோ அண்ட் என் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இது ஒரு ஆப்ஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அதே மாதிரி என் டிவிசிபிள் பை டூ அண்ட் தி ரிமைண்டர் இஸ் ஜீரோ அண்ட் என் லெஸ் தேன் ஜீரோ இது வந்து பா ஈவன் அண்ட் நெகட்டிவ்க்கு ஆப்ஷன் டூக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ இது மாதிரி லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் வச்சு நான் அந்த கண்டிஷன்ஸை கம்பைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து என்னாகும் ஆடுக்கு எப்படி எழுதணும் நான் டிவைட் பண்ணுறப்ப இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது ரிமைண்டர் வந்து ஒன்னாக வரும் ஸோ அது ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இது அண்ட் இப்போ என் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இது வந்து ஆட் அண்ட் பாசிட்டிவ் அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ ஸோ இதை மாதிரி நாலு டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸாகவும் இது பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் சேமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோருக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக இப்படி உள்ள வந்து ஃபர்தராக இந்த செகண்ட் கண்டிஷனை கொண்டு வந்தாலும் ஓகே தான் ஸோ இதை வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம நெஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்துக்கலாம் இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் தேட் எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இஃப் எல்ஸில் இருக்குது அப்படின்ல நெஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஃபர்தராக அந்த ஸ்டெப்ஸை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இன்னொரு டெசிஷன் மேக்கிங் கன்ஸ்ட்ரக்டை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் கேஸை இந்த ஸ்விட்ச் கேஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு இங்கே ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு வேல்யூவை வச்சுட்டு எனக்கு வந்து மல்டிப்புள் கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ணணும் இதில் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒன் இருக்குது இதில் கான்ஸ்டன்ட் டூ இருக்குது இங்கே என்ன செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் எவால்வேட் ஆகிருக்கிற வேல்யூ வந்து இது இதுக்கு ஈக்குவலாக அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கண்டிஷன் இது ஈக்குவல்னா எஸ்ஸுனா நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு போவோம் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து சேம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க எக்ஸ்ப்ரெஷனே சி டூக்கு ஈக்குவலாக அப்படின்றத பார்க்குறோம் எஸ்ஸுனா இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸில் இதில் வந்து ஆக்ஷன் ஒன்று இதில் ஆக்ஷன் டூ அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ஆப்ஷன் வேணாலும் கொடுத்துருக்கலாம் இதில் வந்து சே இதில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஈக்குவல் டு சம் சி என் என் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது வந்து ஆக்ஷன் என்னாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு இந்த இந்த கண்டிஷன் எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னா இது வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பண்ணலாம் இப்போ இதோட ஆக்ஷனை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும் ஸ்விட்சில் இது வந்து கேஸ் லேபிள்ஸ் இந்த சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ எக்ஸட்ரா அப் டு சிஎன் வந்து கேஸ் லேபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து சி ஒன்று கூட மேட்ச் ஆகுதான்னு ஃபஸ்ட்டு 
டெஸ்ட் பண்ணும் ஆமா அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆக்ஷன் ஒன்னை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இந்த ஆக்ஷன் ஒன்னுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பா நம்ம கொடுப்போம் கொடுக்கறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த பிரான்ச்சை எடுத்து இது வந்து இங்க போயிடும் இப்போ சப்போஸ் நம்ம பிரேக் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஏ டூக்கு ஜம்ப் ஆகி ஏ டூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் அதாவது இந்த கண்டிஷன் டெஸ்ட் ஆகாது ஏ ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிற ஏ டூ செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் எப்போ ஏ ஒன்னோட எண்டில் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து சி ஒன்னுக்கு மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா இந்த பிளாக் ஏ ஒன்னுக்கே போகாது நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனை செக் பண்ணும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து சி டூக்கு ஈக்குவலான்னு பார்ப்போம் ஆமா அப்படிங்கிறப்ப ஏ டூக்கு வரும் இப்போ ஏ டூவோட எண்டில் பிரேக் இருந்ததுன்னா நம்ம டேரெக்டாக இங்கே ஜம்ப் ஆகிடுவோம் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பிளாக்குக்கு போவோம் வித்தவுட் செக்கிங் தி கண்டிஷன் அவைலபிள் ஹியர் அதுதான் வந்து இந்த ஸ்விட்ச் கேஸோட வே ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் அப்போ என்ன ஆகும் இது மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் பிரேக் இருந்ததுன்னா பிரேக் எடுத்து இந்த இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எண்டுக்கு போயிடும் அதாவது ஸ்விட்ச் கேஸோட எண்டுக்கு போயிடும் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷனை செக் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷனை செக் பண்ணி அது ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா ஏ டூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்போ எனி ஒன் ஆஃப் த ஆக்ஷன்ஸை எடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொடுக்கணும் இல்லை அப்படின்னா எந்த கண்டிஷனுக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அந்த கண்டிஷனோட பிளாக்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக கீழே இருக்கிற பிளாக்ஸுக்கு போயிடும் அப்போ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சி ஒன்னுக்கு மேட்ச் ஆகிருந்தது நம்ம பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டே யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அப் டு ஏஎன் வரைக்கும் ஏஎன் அப்புறம் டிஃபால்ட் பிளாக்கு இதையும் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிடும் அதே இது வந்து இப்போ பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எதுலேயுமே கொடுக்கல ஆனால் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து சி டூக்கு தான் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஏ ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது சி ஏ சி டூக்கு மேட்ச் ஆகிறதுனால நேராக ஏ டூலேருந்து கீழே வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிடும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா ஃபைனலாக டிஃபால்ட் பிளாக்குக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்புட் கேரக்டர் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்புட் ஒரு ஆல்ஃபபெட் வாங்குறேன் யூசர்ட்டு இருந்து சிஹெச்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆல்ஃபபெட் வந்து நான் வவ்வலா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து ஈக்குவல் டு ஏ இல்லைன்னா கேபிட்டல் ஏ இது வந்து ஸ்மால் ஏவாவா இருக்கணும் இல்லைன்னா கேபிட்டல் ஏவா இருக்கணும் நான் இதில் வந்து இந்த லாஜிக்கல் ஆர் ஆப்ரேட்டர் நான் கொடுக்க முடியாது ஸ்விட்ச் கேஸில் இதை வந்து ஏன்னு ஒரு ஒரு இது தான் செக் பண்ணணும் இப்போ சிஹெச் ஈக்குவல் டு ஏவா அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்கலாம் அடுத்த பிளாக்கில் தான் நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஏவா அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் ஸோ இதை மாதிரி ஏ இ ஐ ஓ யு எல்லா பிளாக்குக்கும் எல்லா பவர்ஸுக்கும் ஸ்மால் லெட்டரும் சரி கேபிட்டல் லெட்டரும் சரி டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் லேபிள்ஸாக தருவேன் எஸ்ஸன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும்னா நான் இப்போ வந்து இட் இஸ் ஆல் ஐடென்டிஃபைட் அஸ் வவல் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இப்போ நான் இதுக்கு தனித்தனியாக பிளாக் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இது கேஸ் லேபிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கடைசி பிளாக்கில் அதாவது ஏ இ ஐ ஓ யு எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் அண்ட் கேபிட்டல் லெட்டர் போட்டுட்டு அந்த யூவோட கேப்ஸில் முடிகிற அந்த கேஸில் நான் வந்து என்ன ஆக்ஷன்னு எழுதின போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த கேஸ் லேபிள்ஸ்க்கு எது மேட்ச் ஆனாலும் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அப்போ என்ன ஆகும் டேரக்டாக ஃப்ளோ கீழே வந்து எல்லா வவ்வலுக்கும் என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணுமோ அதை பண்ணிவிட்டு போயிடும் இல்லை ஏன்னா எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் தனித்தனியாக பண்ணணுன்னாலும் நான் எழுதிக்கலாம் அப்போ டிஃபால்ட்டில் என்ன கொடுப்போம் இப்போ வவ்வல் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆக்ஷனை வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டில் கொடுப்போம் ஸோ இது தான் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் எப்படி லூப்ஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் லூப்ஸும் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தேங்க்யூ